আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন অশোক কে কর্মকার অ্যাটর্নি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক আপনারা আইনের যে কোনো পরামর্শ কিংবা অভিবাসন নীতি সেই সাথে সাম্প্রতিক যে কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমাদের নাম্বারটি হচ্ছে 6463079828 এই নম্বরে সেই সাথে আমরা সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24us এ অশোককে কর্মকার আমরা যদি আজকে সারা দিনের ঘটনা বলি বিশ্লেষণ করি আপনার কাছে কি মনে হয় যে কোন খবরটি আজকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তারপরে আমি আপনার কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাই ড্রিমার্স ড্রিমার্স যে যে প্রশ্ন এবং তাকে নিয়ে যে আজকে মন্তব্য मिस्टर কেলি मंत्र निर्दिष्ट लक्ष्य बोझाग्रेशन संक्रांत नीति आज नीतर डेमोक्रेट कमत न তো সে কারণে তাকে সেই তার যে ইমিগ্রেশন যে নীতি সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য তাকে অন্য জায়গা থেকে তাকে চাপ দিতে হচ্ছে যেটা উনি তার সাথে যোগ করে দিচ্ছেন যে ড্রিমার্সকে আমি দিতে পারি আমরা সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ডের পরিবর্তে ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন লোককে আমরা ইয়ে দেব আর ডাকার আন্ডারে যারা ডাকার যোগ্য তাদেরকে আমরা দিচ্ছি কিন্তু দে হ্যাভ টু ডু সামথিং এলস বর্ডার ওয়াল থেকে শুরু করে সেই বিষয়গুলো এখন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমার কাছে মনে হচ্ছে উনি সেটাকে একটা একটা জায়গায় নিয়ে এসছেন যেখানে উনি দেখাতে চাচ্ছেন যে যেদিকে উনি যাবেন সেদিকে তার লাভ করতে চাচ্ছেন যদি ড্রিম ওয়ার্সটা পেয়ে যায় ড্রিম ওয়ার্সটা যদি উনি সাকসেসফুল হন ড্রিম ওয়ার্স দিতে তার সাথে উনি সাকসেসফুল হবেন ওনার অন্য অন্য এজেন্ডা যেগুলো উনি বলেছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে আসবো আমাদের একজন ফোনে যুক্ত হয়েছেন সেই প্রশ্নটি আমরা নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে डिपेन्डेंट देखानिपेन्डेंट होते আর এটা যদি ডিপেন্ডেন্ট হই তাহলে আমার স্ট্যাটাসে কোনো প্রবলেম হবে কিনা না কারণ আমি তো এখন নন ইমিগ্রেন্ট ভিসায় আছি এখানে আচ্ছা তো এই বিষয়টা আমি জানতে চাই আপনার কি মত দৃষ্টি আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারি তবে আপনি আছেন নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা মানে এফ1 স্ট্যাটাসে আছেন আপনার আপনাকে কেউ ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে দেখাতে চাচ্ছে জি সো আপনি এসেছিলেন আপনি কি বলেছিলেন যে আপনার আপনার খরচগুলো কে দিচ্ছে আমি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম কিন্তু একটা কলাম ছিল কোন ওই আইআরএস এর কাছে কোনো ডিউ আছে কিনা ওইটা ভুল বসত ন দেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু আসলে ডিউ আছে এবং আমার এগ্রিমেন্ট আছে এগ্রিমেন্ট লেটার আছে ওকে আমার ইন্টারভিউ ডেট নেক্সট উইকে ওইটা কি কোনো কিছু করা যায় আচ্ছা আপনার এখনো ইন্টারভিউ হয়নি যখন আপনি ইন্টারভিউর সময় আপনি ওটাকে অ্যামেন্ড করতে পারেন আপনি বলতে পারেন যে ওটা ভুল হয়ে গেছে কাজেই আপনার এটা কোনো সমস্যা হবে না ধন্যবাদ আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম আসমা বলছি আমি নিবাস থেকে বলছি জি বলুন আপা আমি আসলে 2014 সালে নিউ ইয়র্কে আসছি আমার আম্মা আমার জন্য अप्लाई করেছিল আমি আপনার 21 এর নিচে ছিলাম আর কি তো আসার আগে আমি আসলে বিয়ে করে ফেলি 
আমি আসার আগে বিয়ে করে ফেলছি মানে ওই সময় তো আমি চাল ছিলাম আমার আসলে আমি জানতাম যে ভিসা পাওয়ার পরে আমি বিয়ে করতে পারবো বাট আমি জানতাম না যে আমি আমেরিকায় ঢোকার আগ পর্যন্ত আমি বিয়ে করতে পারবো না এটা আমি জানতাম না কিন্তু আমি ভুল করে বিয়ে করে আসছি এখানে তো এখানে আসার পরে এখন মানে আমার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছি প্রায় তিন বছরের মতো হতে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত কোন রেসপন্স কিছুই আসেনি ওরা বলতেছে যে ওরা সিকিউরিটি চেক করতেছে আর আমারও এখানে প্রবলেম হয়েছে ওরা বলতেছে আমাকে শো করার জন্য যে আমি কেন আমাকে ওরা আমেরিকায় থাকবে তো কেন রাখবে আমেরিকায় তো আমি এখন কি করতে পারি क्षमता ভুলটা হিসেবে ভুলটা ওইভার মানে আপনার ক্ষমা ক্ষমা করার একটা প্রভিশন রয়ে গেছে তো আপনি সেটা আলোকে যেতে পারেন যদি আপনাকে ওরা নোটিস টু অ্যাপিয়ার দেয় যে আপনাকে ইমিগ্রেশন প্রসিডিং হিসেবে করে তখন আপনি সেটা চাইতে পারবেন আর বর্তমানে আপনার হাজবেন্ডের জন্য যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন এটা আশা ছেড়ে দিতে পারেন কারণ আপনার নিজের তাই এখন সমস্যা সমস্যা হয়েছে এবং ওটা কোনো প্রসেস হয় হলো আপনার কোনো লাভ না জি আপনার মাধ্যমে আমি তাকে জানাতে চাই যে এই সব বিষয় যখন স্পর্শ কাতরে একদম জীবনের তখন একজন অভিজ্ঞ অ্যাটর্নি আমি এখানে অ্যাটর্নিই বলবো তাদের পরামর্শ নিয়ে কিন্তু আপনাদের এই কাজগুলো করা ভালো কারণ এটি কিন্তু আপনার জীবনের সাথে জড়িয়ে গেছে আপনি চাইলেও কিন্তু এত কমপ্লিকেটেড একটা ইস্যু হয়ে গেছে সেটি কিন্তু আমরা উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে ছোট ছোট উত্তর দিয়ে কিন্তু আপনার হবে না আপনি ভালো একজন অ্যাটর্নির সাথে পরামর্শ করে এই বিষয়টি সমাধান করবেন আমাদের ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন রিয়া চৌধুরী প্রশ্ন রিয়া চৌধুরী তিনি প্রশ্ন করেছেন একজনই এসেছিলেন তার স্পাউসের ভিসায় আর এখন 10 বছরের গ্রিন কার্ড যেটি সেটিতে আছে কিন্তু তাদের ডিভোর্স হয়ে গেলে কি কোনো সমস্যা হবে কিনা সিটিজেন পাওয়ার ক্ষেত্রে না কোনো সমস্যা হবে না ফোনে কে আছেন ফোনের প্রশ্নটি নিতে যাই হ্যালো আমার নাম আসুল জি আচ্ছা আমার আসলে দুটো কোয়েশ্চেন আছে আমি এখানে এস এল এম উইথহোল্ডে আছি এবং আমি ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি সো নাও আমার ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদটা প্রায় শেষ হয়ে এসছে তো এখানে কি ইন্টারিম এমপ্লয়মেন্ট কার্ড করার জন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন করা যায় নাকি আগে ছিল আমি জানি কিন্তু এটার কি স্ট্যাটাস একটা আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমি যেহেতু এস এল এম উইথহোল্ডিং এ এসছি আছি এখানে আমি কি আমার জব ছুতে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা আপনার প্রথম প্রশ্নটা আমি খুব ক্লিয়ার না করেন দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমি উত্তর দিচ্ছি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং পরবর্তীতে আপনাকে আবার করতে পারেন আপনি যেহেতু আছেন আমি যদিও বুঝেছি তারপরে আপনি করুন আপনি করুন আবার করুন আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আমার এমপ্লয়মেন্ট অথরেশন কার্ডটা আসতে দেরি হচ্ছে এখন এটা আমি কি কোনো টেম্পোরারি এমপ্লয়মেন্ট কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি না ওকে আচ্ছা ইন্টারিম এমপ্লয়মেন্ট কার্ড ওকে আসলে ইন্টারিম কোনো এমপ্লয়মেন্ট কার্ডের কোনো প্রভিশন নেই তবে আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সেখানে দেখবেন অনেক সময় ওরা 180 ডেজ এর জন্য ওরা একটা ই করে দেয় এক্সটেনশন করে দেয় সেটা থাকলে আপনি সেটাকে ইউজ করতে পারেন যদি ইন টাইমে আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন অনেক সময় ওরা 180 ডেজ এর জন্য এক্সটেনশন করে দেয় লেখা থাকে চাকরির মাধ্যমে কি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এবং কিন্তু পরবর্তীতে আপনাকে চাকরির মাধ্যমে যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনাকে কোর্টে আবার যেতে হবে আপনার প্রসিডিংসটা যাতে ওরা স্টপ করে টার্মিনেট করে সুতরাং ইট নট ইম্পসিবল কে আছেন আমাদের সাথে জি নপরাপো আসসালামু আলাইকুম আমি রাসেল আটলান্ডা থেকে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আপনার প্রশ্নটি করুন জি আপনার মাধ্যমে ভাইকে প্রশ্ন করতে চাই আমি একজন সাবস্টিটিউট স্পন্সর আন্ডার হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাপ্লিকেশন আর একটু জোরে বলতে হবে ভাইয়া আর একটু জোরে বলুন জি আমি আমি একজন সাবস্টিটিউট স্পন্সর আমার ভাইয়ের জন্য আচ্ছা হিউম্যানিটারিয়ান এখন এন বেসিতে ওরা এই পিটিশনার তো ছিল আমার এখন চেঞ্জ ওরা পিটিশনার নামটা চেঞ্জ করে আমার নাম দিয়েছে बाबा मार्ग कर कतदिन लगे 
ইউজুয়ালি এটা কোনো তাৎক্ষণিকভাবে হওয়ার কথা সুতরাং সময় যেটা লাগছে সেটা হলো প্রায় বছর খানিকের মতো আপনার সব কিছু মিলে আই ওয়ান থার্টি অ্যাপ্রুভালের পরে এন ভিসি থেকে অ্যাম্বাসিতে যাওয়া এবং সেখানে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ হওয়ার পরে প্রায় এক বছরের মতো সময় লাগতে পারে আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে ভাই <laughs> করব <laughs> সে কোন অবিবাহিত তো বাট আপ টু টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি ওয়ান তো সে কি আমার মা অ্যাপ্লাই করলে ভালো হবে না আমি অ্যাপ্লাই করলে ভালো হবে আমার মা গ্রিন কার্ড ধারি আচ্ছা আপনার ওকে আনমেরিড থাকলে আপনার মাও করতে পারবেন তো দুটো কথা মা করলে মায়েরটা আগে হওয়ার কথা কিন্তু আপনার দুটো করাই ভালো सिटीजन हम कत दिन लगे সিটিজেন হলে আসলে কোনো সময় লাগে না ইমিডিয়েট রিলেটিভ হিসেবে তখনই প্রসেস শুরু হয়ে যায় প্রসেস হতে যেটুকু সময় লাগে আগেই বলেছিলাম প্রায় বছর খানিকের মতো দেশের বাইরে থাকলে দেশের ভিতরে থাকলে একটু কম সময় হয় আর যদি আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আপনার এখন প্রায় দু থেকে তিন বছরের মতো তিন বছর আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু আমি কুইন্স থেকে আটটা বলছি আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি আপা বলুন আমার প্রশ্নটা হলো আমি আমার ফ্যামিলি আমাদের ওয়ার্ক পারমিট ছিল আমরা আমাদের স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্ট করার জন্য গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি এবং আমাদের ফিঙ্গার প্রিন্ট হয়েছে আমাদের ফিঙ্গার প্রিন্টটা হয়েছে হইল সেপ্টেম্বর অক্টোবর আঠাশ তারিখে তা আমার প্রশ্নটা হলো যে এটা মানে আমাদের এই গ্রিন কার্ডটা পাইতে কতদিন সময় লাগবে তো এর আগে আমি জানতাম যে এটা ছয় চার থেকে ছয় মাস লাগবে তো এটা কি ফিঙ্গার প্রিন্টের পরে থেকে টাইমটা কাউন্ট হবে নাকি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা থেকে কাউন্ট হবে এখন আর কিন্তু আমাদের বলা সম্ভব না যে আপনার ঠিক কতটা সময় লাগবে এখন খুব স্লোলি প্রসেস হচ্ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় কারো কারো ক্ষেত্রে বেশি সময় লাগছে তো আপনি অপেক্ষা তিন চার মাসের মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু হচ্ছে না কারোই এখন তো একটু অপেক্ষা করতে হবে একটু অপেক্ষা করতে হবে এবং সেই সাথে আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে বিরতিতে যাব তবে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করছেন যেমন খাজার শুভ প্রশ্ন করছেন তবে আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ থাকবে যারা একই প্রশ্ন প্রতিদিন করতে চান সেটি না করে নতুনদের সুযোগ দিতে হবে কারণ আপনি যদি সেই সময়টুকু আমাদের নষ্ট করে ফেলেন আরেকজন কিন্তু সময় পাবেন না খাজার শুভ প্রতিদিনই প্রশ্ন করছেন ফেসবুকে যিনি আপনার উত্তর কিন্তু একদিন দেওয়া হয়েছে সেহেতু আমরা চেষ্টা করব যারা নতুন আছেন তাদের কাছ তাদের জন্য আমাদের টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন কিছু না কিছু যারা সম্মানিত অ্যাটর্নি আসেন তাদের মাধ্যমে তথ্য দেওয়ার জন্য কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন নমস্কার দাদা আমার নাম বিশ্বজিৎ ইয়ার থেকে বলছি আমার প্রশ্নটা হলো যে আমরা পাঁচ বছর ছয় বছর চলছি আমেরিকাতে আমরা পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম হয়েছিলাম আমরা দুই হাজার ষোলো নভেম্বরে আমরা টিবিআই পেয়েছি ফুল টাইম আমেরিকা থাকার জন্য তারপরে আমরা ওয়ার্ক অথরাইজেশনের জন্য লেটেস্ট যে অ্যাপ্লিকেশন করছি যেখানে কোনো পেমেন্ট নাই এর আগে বলি ঠিকই ছিল কিন্তু এরপরে আমাদের তারা অ্যালাউ করে নাই বলছে এভিডেন্স দাও এভিডেন্স দেওয়ার পরও আমাদেরকে রিগ্রেট করছে এটা কারণটা কি প্রশ্নটা একটু আবার করবেন আমি খুব ভালোভাবে শুনতে পারিনি আপনার প্রশ্নটা মাস প্রথম থেকে যে একটু করেন আচ্ছা আমরা আমরা দুই হাজার আমরা দুই হাজার বারোতে আসছি আমাদের ওয়ার্ক অথরাইজেশন সবকিছু ঠিকই ছিল এবং আমাদের মামলাটা ছিল মানে ইমিগ্রেশন কোর্টে ফাইনালি আমরা পিডিআই নিয়েছি পিডিআই পিডিআই না ওকে আমি পিডি ওকে কারণটা কি 
রিগ্রেট করার জন্য তারা বলেছে নিচে কি কারণে তারা করতে চায় আপনাকে রিগ্রেট করার আগে শুধু রিগ্রেট আমরা করলাম সেটা তো বলবে না কারণটাও বলবে সুতরাং আমার মনে হয় যে এই সময় টেলিভিশনের মধ্যে আপনাকে অ্যান্সার করা বোধ হয় খুব সহজ হবে না তো বেটার হবে আপনি পুরো কাগজটা নিয়ে যে ওরা কেন রিগ্রেট করছে তার বলছে এবং সেটার একটা ব্যাখ্যা আপনাকে দিতে হবে অ্যাটর্নির মাধ্যমে দিতে হবে ভালো হবে আপনার জন্য আরেকজন আছেন এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা বিরতিতে যাব কে আছেন আমাদের সাথে ওকে थैंक यू জি गुगल जमी पाँच बस गुगले क्या क्षेत्र नीन सम्मानित अतिथि हिसेबी अशोक के कर्मकार अभिभाषण कथा तब अनेक फोने अपेक्षा कर আপনার <laughs> 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 স্পাউস এবং ছেলে মেয়েদের কে বলা হয় ইমিডিয়েট রিলেটিভ আর গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারীদের শুধু স্পাউস স্পাউস এবং ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে তাদের নাম আপনি আপনি ছেলে মেয়ে এবং স্পাউস আপনি উত্তরটি হয়তো খুব সুন্দর করে বললেন ইমিডিয়েট রিলেটিভ না জি ইমিডিয়েট রিলেটিভ শুধু প্রথম প্রথমটাই যে সিটিজেনদের আচ্ছা আচ্ছা সিটিজেনদের কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আমি জামা আমি জামাল বলছি কুইন্স থেকে আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন জি প্রশ্ন আমার একটা কাজিন বাংলাদেশে গেছে ইন্টারভিউ দিতে স্পাউসের এফআই ওবামা ওয়েভার নিয়ে ওই ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পরে ওরা পরের দিন ইমেল করে বলছে যে ওর পুরনো পাসপোর্ট এবং যেটা দিয়ে আমেরিকাতে আসছিল ওই পাসপোর্টটা নিয়ে যাইতে কিন্তু ওর কাছে এই পুরনো পাসপোর্টটা নাই এর জন্যই এই বাংলাদেশে গেছে এখন কি করণীয় এখন পুরনো পাসপোর্টগুলো আছে কিন্তু ওই যেটা দিয়ে আসছিল ওইটা নাই निर्दिष्ट पासपोर्ट তো এটাকে ওদের কাছে আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে যে কেন নাই এক্স্যাক্টলি শুধু বললেই হবে না যে নাই কেন অন্যগুলো থাকলে ব্যাখ্যা তো দিতেই হবে এবং এটা যুক্তি যুক্ত ব্যাখ্যা যুক্তি যুক্ত এবং আইন সম্মত আইন সম্মত ব্যাখ্যা এবং আপনার অভিজ্ঞতার পরামর্শ নিয়ে এটা ভালো ভালো অবশ্যই পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়াটা খুব কমন আমাদের জন্য কমন ডিজিজ আসলে সুতরাং এটা আমেরিকান এমবেসি খুব গুরুত্বপূর্ণ তো জিনিস অবশ্যই আমি বললাম যে আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য বিশেষ করে আমি জানি অন্য অন্য দেশের হয়তো আছে অনেক কিন্তু প্রায় সময় দেখা যায় যে প্রত্যেকেই বলে পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছে কাজে এটা একটা কমন প্রবলেম আসলে সুতরাং এটা খুব অনেক সময় আপনি যদি রিয়েলি হারিয়ে ফেলেন অনেক অনেক সময় বিশ্বাসযোগ্য হয় না ওদের কাছে যে বিশ্বাসযোগ্য হয় না সেটা না তো আপনাকে একটু এক্সট্রা সময় দিতে হবে সময় দিতে হবে আমরা ফোনে প্রশ্নটি নিয়ে আর আগে নাহিদ হাসান প্রশ্ন করেছেন গ্রিন কার্ড পাওয়ার পর কতদিন পরে সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করতে হয় 
খুব ছোট করে গ্রিন কার্ড গ্রিন কার্ড পার পর কতদিন পরে তিনি সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করতে পারেন এটা নির্ভর করে দুটো হয় 3 বছর না হলে 5 বছর এবং 5 বছরে বা 3 মাস আগে আপনি করতে পারেন অথবা 3 বছর 3 মাস আগে করতে পারেন 3 বছর যদি আপনি স্পাউসের মাধ্যমে পান 3 বছরের জন্য 3 বছরের মধ্যে আপনি করতে পারেন আর আপনি অন্য ভয় পেলে 5 বছর পরে করতে পারেন 5 বছর পরে কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ আমি সুমন বল যে কোন থেকে জি বলুন ভাই আমার প্রশ্ন আমি সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করছি पैसठ बसर পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট থাকেন তাহলে আর একটা হলো 65 বছর যতটুকু 15 বছর যদি এখানে আপনি ছিলেন মানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে থাকেন আচ্ছা দুটো আর একজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ টুইন 24 কে এবং নুপুরাপ আপনাকে আমি প্রশ্ন করি জি প্রশ্ন হলো আমার এসএলএম কেস 2015 তে আমার ইন্টারভিউ হয়েছে কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে व्यवसा कर फिर क्षेत्र पचिसपोर्ट हो चले ग मानुष 
আগের যে স্ট্যাটাস নাট ছিল মানে যেটা নিয়ে উনি কেস করছেন এইটা করব না রিয়েল এগুলা নিয়ে করব কোনটা হইলে আমার জন্য সুবিধা হইব ওকে আপনি ওনার যে আসল নেম সেই নামটা দিয়ে করবেন যে পুরো যে নাম উনি নিয়েছিলেন যেটা সঠিক নাম না সেটাকে আপনি এ কে এ তার মানে হচ্ছে যে অলসো নোন অ্যাজ সেইভাবে বলবেন যে উনি অন্য একটা নামও ব্যবহার করেছেন सुविधाजनक कारण अपनी बाबार जो अपनी चाचन आसुक क्योंकि एम इनफरमेशन सबा जेने गल से आसल कारो कम्य ना होते আপনি বলতে গেলে হয়তো আপনার জন্য এটা খুব ভালো না হতে পারে তবে গোপন না করাই ভালো ইচ্ছা কিন্তু ভাবে গোপন না করা प्रश्न <laughs> হ্যাঁ দাদা দাদা নমস্কার আমি কিছুক্ষণ আগে কল করেছিলাম আমার নাম বিশ্বজিৎ মেয়র থেকে আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হলো আমরা এই ফাইনাল হিয়ারিং এর দুই মাস আগে আমরা পিডি নিয়েছি বা পিডিআই যেটাই হলো আমার প্রশ্ন হলো পিডিআই এর আইনসঙ্গত ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসটা কি এবং এটা আমাদের ওয়াইস পলিসি হয়েছে কিনা আচ্ছা পিডিআই এটাকে পিডি আর কি বলে আমরা আমার মনে হয় কিছুক্ষণ আগে আপনি বলেছিলেন তাই না এটাকে পিডি বলে প্রসিকিউটর ডিসক্রিশন তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে এটা আপনার প্রসিকিউটরস যেটা সরকার এখানে দিয়ে তারা রাজি হয়েছে আপনাকে ডিসক্রিপশনের একটা রিলিফ দেওয়ার জন্য যে আপনি এখানে থাকতে পারবেন কিন্তু এটা তাদের উপর নির্ভর করে কতদিন তারা আপনাকে থাকতে দেবেন কতক্ষণ মাঝখানে তারা গিয়ে বলতে পারেন যে ওই আমরা আপনাকে আর থাকতে দিতে চাচ্ছি না সুতরাং এটার আইনগত ভিত্তি ততক্ষণই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সরকার বা টিএ ডিএইচএস আপনাকে এখানে থাকতে দিচ্ছেন এবং যখন তারা যখনই তারা মনে করবেন যে আপনার আর থাকার এখানে দরকার নেই তখন তারা এটাকে উইড্র করতে পারেন ধন্যবাদ আরেকজন আছেন बारे मेपोर्टर प्रथम प्रिय दर्शक अपना प्रश्न करें 
তারা হচ্ছে টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে আমাদের প্রশ্নটি করবেন কারণ আপনাদের এই সহায়তাটি কিন্তু আপনাদের জন্যই দরকার কারণ আমরা যদি প্রশ্নটি ঠিকমতো বুঝতে না পারি উত্তরটি কিন্তু দিতে পারবো না আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপু ভালো আছেন ভালো আছি আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন ভাই আপু আমার নাম হোসেন আমি ওজন পার্ক থেকে বলছি জি আপু আমার क्वेश्चनটা হলো অ্যাটর্নি সাহেবের কাছে कतदिन नागद आसते हियारिंग जाए प्रश्न <laughs> चाहिए <laughs> अनुष्ठान शेष पर फी दी नमस्कार <laughs> प्रोसेसिंगारे फेसबुक प्रश्न उत्तर दी आगामी ठीक एक ही समय दस टाइमारोटा हाजिर हब आबुष्टान तक अपना प्रश्न करते हैं तब अशोक के कर्मकार खूब संक्षेपे जी डाका कर्मसूची से चेन इमिग्रेंट और डिवी लटारी सीमान देर 
সমস্ত বিষয় নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কি এই মুহূর্তে আহ এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ডাকাটা হয়ে যাওয়া খুব বেশি জরুরি বিশেষ করে যারা কিনা এই দেশে এত আগে এসছে এবং অনেক দিন ধরে এই দেশে যদি আজকে খুব খারাপ মন্তব্য করেছেন মিস্টার কেলি আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা খুবই ইন্ডিসেন্ট ইন্ডিসেন্ট লাইক নট অনলি দ্যাট লাইক ইট ইজ নো গুড বাট ইজ ইন ভেরি ইন্ডিসেন্ট এবং যারা এখানে ডাকা আছে আমি যাদেরকে চিনি যারা এখানে পড়াশোনা করেছেন তাদের প্রতি অবশ্যই আমাদের সবার খুব দরদ আছে এবং আশা করি যে যে রাজনৈতিক খেলার মধ্যে যেন এদের জীবনটা যেন বিপদে না পড়ে বিপদে যে খেলাটা আজকে খেলা হচ্ছে সেটা রাজনৈতিক খেলা কিন্তু ডাকা যারা আছে তারা রিয়েলি এদেশের ডিজার্ভ টু বি হিয়ার এবং ইউ নিড দেম এবং অশোক কর্মকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামীকাল ঠিক একই সময় হাজির হব এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সবাই অনেক ভালো থাকবেন Thank you.